Якщо що ви власник портативної зарядної станції і ємності цієї станції вам не вистачає, то за допомогою одного нехитрого способу або ж кількох хитрих способів ви можете суттєво розширити ємність вашої зарядної станції. В портативних зарядних станціях є вхід для сонячних панелей. Але цей вхід можна використовувати, щоб заряджати портативну зарядну станцію від іншого джерела постійного струму. Тобто можна взяти якийсь акумулятор і під'єднати до цього входу. Сьогодні таким чином я буду заряджати станцію Блюеті AC70. Ця станція має вхід постійного струму і до цього входу можна підключити джерело живлення напругою від 12 до 58 вольт. Більше ніж 10 ампер станція в себе не візьме і також є обмеження по потужності 500 Вт. У більшості зарядних станцій в комплектації є ось такі кабелі. Це кабель для заряджання портативної зарядної станції від прикурювача автомобіля. А це кабель з роз'ємами MC4 для того, щоб під'єднати сонячну панель і заряджати зарядну станцію від сонячної панелі. За допомогою такого кабеля і дуже нехитрого пристрою, який я придбав в епіцентрі, якщо не помиляюсь, гривень за 90, можна заряджати вашу зарядну станцію напряму від акумулятора. Але це такий собі дуже дешевенький перехідник, максимальний струм, який він може через себе провести 7,5 ампер. Якщо ж станція буде споживати більший струм, наприклад, під 10 ампер, то ці проводи будуть перегріватись. Бажано такого не допускати, тож коли будете купувати собі саме таку штуку, купуйте її обов'язково на струм десь від 12 ампер і вище. І як ви вже здогадались, вам ще потрібна буде акумуляторна батарея. І за допомогою такого перехідника і такого кабеля я підзаряджав свою блюетті і потужністю приблизно біля 100 Вт. Акумулятор у мене літій-залізофосфатний, напруга на ньому на виходах десь приблизно біля 13 Вт. Тож, якщо напряму під'єднати такий акумулятор до станції, він буде віддавати приблизно 100-130 Вт максимум. І, на жаль, 100-130 Вт максимум – це дуже мало, хочеться більше. І ось для того, щоб при максимальному струмі в 10 А підняти потужність і заряджати станцію більшою потужністю, можна скористатись ось такими пристроями. Це підвищувачі напруги, але один з підвищувачів напруги може працювати з дуже маленьким струмом, якщо не помиляюсь, щось приблизно біля 5 А. Він нам точно не підійде. А це підвищувач напруги може працювати струмом вже в 15 А. Беремо 15 А, множимо на 13 Вольт і отримаємо максимальну потужність в 195 Вт. Але також будуть ще втрати на перетворенні, тобто реально можна буде отримати приблизно 180-190 Вт, що теж досить мало. А це дуже потужний підвищувач напруги, максимальна потужність, яку він може видавати 1800 Вт. І на вході цей перетворювач напруги може брати струм в 40 А, тобто з нього реально можна отримати 450-500 Вт. І саме сьогодні я його й буду використовувати. Є і інші варіанти подібних пристроїв. У того самого блетті можна придбати ось такий чарджер. Вартість 300 євро, додавайте ще доставку, додавайте мито. І десь приблизно з доставкою та змитом така штукенція обійдеться десь в 370-380 євро. Це в тому випадку, якщо її ввести в Україну. Цей зарядний пристрій підключається до акумуляторної батареї автомобіля, і коли автомобіль їде, цей зарядний пристрій заряджає портативну зарядну станцію. Максимальну потужність він може видавати в 560 Вт. Працює як з 12-вольтовими акумуляторними батареями, так і з 24-вольтовими акумуляторними батареями. Але ж ціна, скажімо так, немаленька. На Aliexpress можна придбати такі перетворювачі з 12 Вольт на 48 Вольт. Максимальний струм в 20 А. А вартість 103 долара вже цікавіше. На тому ж Aliexpress є дешевші підвищувачі напруги з 12 вольт, наприклад, на 36 або ж на 48. 10 А – 34 долари. Сьогоднішня плата – 1800 Вт, 40 А. У неї є брати – 1200 Вт, 20 А і 1500 Вт, 30 А. Але рекомендую звернути увагу саме на цю плату – 1800 Вт, 40 А. І лише на цій платі є можливість виставляти мінімальний поріг напруги, при якому вже буде вимикатись вихід. Тобто, якщо ви користуєтесь 12-вольтовою кислотною батареєю, то ви можете виставити тут напругу приблизно в 11 вольт і не розряджати акумуляторну батарею нижче 11 вольт. Якщо у вас є 3D принтер, то для цієї плати можна надрукувати корпус. Посилання на цей корпус буде в описі під відео. На цій платі є три потенціометри, за допомогою яких можна налаштовувати цю плату. Перший потенціометр – це Under Voltage Protect. За допомогою цього потенціометра налаштовується мінімальна напруга, при якій плата вже буде відключатись. Другий потенціометр – CC Constant Current. І за допомогою цього потенціометра можна обмежувати струм на виході. Третій потенціометр – CV Constant Voltage. 
за допомогою цього потенціометра виставляється напруга на виході. На клемах, які тут встановлені, написано, що вони працюють з трумом до 20 А, що є трішки дивно, але з напругами чи то 200, чи то 300 вольт. На жаль, там закрито і не можна долізти і почитати, на яку максимальну напругу розрахована ця клема. Діапазон вхідних напруг від 10 до 60 вольт, діапазон вихідних напруг від 12 до 90 вольт. Максимальний вхідний струм 40 А, максимальний вихідний струм 22 А. На цій платі є захист від переполюсовки на вході, є захист від короткого замикання, знизу встановлений транзистор MOSFET на 270 А, я ще не помиляюсь, 100 В, але пізніше буду розбирати обов'язково і дивитися, що там встановлено. Радіатор досить масивний, вентилятор починає вмикатись при температурі радіатора біля 60 градусів. До самої плати я повернусь пізніше, а зараз спробую під'єднатися і запустити плату і подивитися, що ми отримаємо на виході. Ну що ж, перше вімкнення. На вході зараз 12 вольт, я бачу, що червоне світлодіод світиться, це означає, що живлення подається на виході 49 вольт. 49 вольт – це трішки забагато, хоча, в принципі, хай буде 49 вольт. Спробуємо змінити напругу, наприклад, зробити трішки менше. 48, 40, хай буде 40 вольт. Для того, щоб налаштувати напругу на виході, а вам все ж таки знадобиться мультиметр. А ось для того, щоб налаштувати мінімальну напругу, то в принципі вам не потрібно шукати ще й лабораторного блоку живлення. Розрядили акумулятор до 11 вольт, підключили до цього пристрою, до цього підвищувача напругу і дивитесь уважно на червоний світлодіод. Якщо крутити потенціометр, на якому написано UVP проти годинникової стрілки, то поріг відключення буде зменшуватись. Якщо ж крутити його за годинниковою стрілкою, то переїх відключення буде збільшуватись. Цю операцію бажано робити з невеликим навантаженням на виході, так як на платі є великі електролітичні конденсатори з великою ємністю, то без навантаження буде деяка інерційність і налаштувати цю плату без маленького навантаження досить складно. Таким споживачем може бути, наприклад, лампочка на 220 вольт. В той момент, коли спрацює захист від низької напруги, засвітиться червоний світлодіод і напруга на виході буде відключена. Мінімальну напругу налаштував, напругу на виході теж налаштував. Струм налаштовувати не буду, тому що зарядна станція все рівно візьме не більше 10 А. Тепер можна підключати до зарядної станції. В деяких зарядних станціях можуть використовуватись дуже специфічні роз'єми. Це роз'єм не специфічний, це саме звичайний XT60. Але у XT60 є модифікація XT60i. І відрізняється вона тим, що не тільки є контакт мінус та плюс, а ще є додатково третій контакт. І цей третій контакт в роз'ємі буде з'єднано або з плюсом роз'єма, або з мінусом роз'єма. І один з підписників мені написав, що в одній зарядній станції використовується XT60i. Цей підписник зробив звичайний кабель на звичайному XT60, і зарядна станція не хоче заряджатись від 12-вольтового акумулятора, а повинна заряджатись. Тож для того, щоб не думати багато і не морочити собі голову з різними XT60i, ви можете придбати роз'єми, які називаються MC4. Коштують дешево, використовуються для сонячних панелей, і вже на основі MC4 роз'ємів зробити кабель для акумулятора і використовувати ці роз'єми. Вони можуть пропускати через себе струм до 30 А, Тож їх можна використовувати. Я думаю, що вам теж цікаво, чи згорить зарядна станція, чи не згорить. Якщо згорить, це буде дуже дорогим відосом. Так, я, мабуть, спочатку все ж таки вімкнув вихід лабораторного блоку живлення, виставив там обмеження струму в 10 А. Цього замало, потрібно додати. Ставимо 24. На виході зараз повинно бути 40 вольт. І вмикаємо. Ой, зараз щось буде... А, іскра пролетіла, зарядна станція стала на заряджання 34%, 160, 240, напруга на виході лабораторного блоку живлення 12, 25, тобто напруга серйозно просіла при такому струмі 200. 40 Вт. Станція показує, що на неї зараз приходить 240 Вт. Станція може трішки прибріхувати це нормальне явище. Тож не здивуюсь, якщо вона зараз бере 250-260 Вт. Лабораторний блок живлення показує споживання 295 Вт. Тобто приблизно 10-12% енергії втрачається на цій платі при перетворенні. До електронного навантаження довіри трішки більше. Вмикаємо вихід і поки що не вмикаємо 
На виході 40 вольт. Давайте струм 5 ампер. Електронне навантаження показує 200 Вт, а блок живлення видає 220 Вт. 253 Вт, 296 Вт. Ну, тобто, блядь, не сильно прибрихую. На блядь, в той час, коли вона показувала 240 Вт, на неї реально йшло 250 Вт. Одразу видно, що блогер не готувався до відео. Проводи взяті. АВГ-14. Це надто малі проводи для того, щоб проводити 40 А. Тут на виході хоча б 12 АВГ. Але для струма в 40 А бажано хоча б брати 10 АВГ. Тож зараз подивлюся, може все ж таки ці проводи не розплавляться і у нас не буде дуже дорогого відео, а буде просто нормальне відео. Акумулятор я використовую Redodo, зараз на них ціни дуже впали, щось там від 150 євро можна купити в Німеччині. Привезти його в Україну, я думаю, коштувати буде приблизно під 20-25 євро, вага в упаковці щось під 11 кілограмів. І до нього ще можна буде придбати який-небудь зарядний пристрій. 20-амперного зарядного пристрою для такого акумулятора з головою достатньо. Ну що, поїхали. Іконку треба було наклеїти на плетті. Що нам каже плетті? Плетті каже 95, 135, 170. І має дійти до 400, але 389. 389 Вт, що є непогано, але ну, проводи вже почали грітись. Проблема ще в тому, що є при такому струмі в 40 А буде падіння потужності невелика, але все ж таки буде на проводах. Проводи дуже невдало підібрані, поки що не гріються. А ці вже почали грітись, вже, вже не знаю, бачите ви чи не вище, 40, 40 градусів, 42 градуси. 43, ну тобто реально АВГ-14 для такого струму не підходить. Потрібно все ж таки брати 10 АВГ. Питання, де мені терміново знайти 10 АВГ. Тож одразу рекомендація, якщо ви будете собі таке робити, то обов'язково купуйте нормальні проводи. Зараз вони вже так розігрілись до 60 градусів. І це для них така ще 62 градуси, і вони далі починають нагріватися. На жаль, доведеться перервати тест, тому що такий тонкий провод не розраховано на струм 40 А. Зменшив напругу на виході до 26 вольт. При цьому такі тонкі проводи повинні витримувати. Друзі, готуйтесь краще, купуйте проводи. І чим коротші проводи, тим менші, тим менше падіння потужності і тим менше падіння напруги буде на цих проводах. Потужність 218 Вт, і я бачу, що проводи, температура 45-46 градусів. І приблизно так і тримається. Але якщо блогер не готується до відео, то доводиться використовувати ось такі механізми. Скоротив трішки провод, об'єднав два проводи, тепер в мене два АВГ-14 і два АВГ-14, це до 40 А вони можуть тепер безболісно пропускати. Саме головне, щоб витримали ці роз'єми, бо, бо є варіант, що вони також можуть не витримати. На виході виставляю напругу трішки більше, виставляю 50 вольт. 50 вольт і зараз знову підключимо блетті і, і дамо хоча б хвилин 10 попрацювати. Ну що, підключаємось. Характерна іскра і дивимося, що в нас буде зараз з потужністю і що в нас буде з нагріванням роз'ємів і всього іншого. Станція показує, що вона заряджається потужністю в 429 Вт, а цей перетворювач з акумулятора бере 42-43 А. І це трішки забагато для цього перетворювача. Вхідний роз'єм при цьому не нагрівається, але досить сильно нагріваються запобіжники. Я бачу, що один навіть нагрівся більше 120 градусів. Ставлю станцію на тихе заряджання. Тихе заряджання – це приблизно біля 250 Вт. Станція показує, що вона бере зараз 260 Вт. Струм від акумулятора 23 Ампера. І для такого перетворювача такий струм цілком нормальний. Я бачу, що деякі компоненти нагрілись до 60-70 градусів. Роз'єми холодні, і ця плата досить безболісно витримує таке навантаження. Переключаю станцію в стандартний режим. І потужність споживання піднялась до 430 Вт. На станцію йде струм 9,3 Ампера. А з акумулятора береться в струм в 41 Ампер. 41 А на вході – це трішки забагато. 
І ось при такому струмі компоненти плати надто сильно нагріваються. Все. Ах. І саме на цьому моменті згорів запобіжник. Згорів той запобіжник, який знаходиться найближче до вхідного транзистора. Він нагрівався найбільше. Тож не дивно, що в якийсь момент плавкий із запобіжник все ж таки перегрівся і згорів. Ці запобіжники на платі вставляються в металевий роз'єм. Після подачі живлення на перетворювач напруги на виході я побачив 50 вольт. І ось тут можу зробити перший висновок. Якщо ви плануєте працювати з 12-вольтовою батареєю, то обмежте споживання станції в 250 в 360 Вт. Тобто на виході такого перетворювача виставити 24-25 Вт або ж 35-36 Вт. Якщо ж вам потрібна потужність більше, то краще взяти 24-вольтову батарею і на виході перетворювача виставити в 48 Вт. А зараз спробую зимітувати підключення цього пристрою до 24-вольтової літій-залізофосфатної акумуляторної батареї. Напруга на такому акумуляторі приблизно біля 26 Вт. Тобто з такого акумулятора при струмі 20 А ми зможемо отримати потужність в 500 Вт. І знову підключаємо до блюєтті. Ну ти вже маленька потерпи, бо віддос сам себе не зніме. І тепер будемо вимірювати температури, до яких буде нагріватися цей чарівний пристрій. 429 Вт і більше 429 Вт не виставляється в стандартному режимі. Я думаю, що більше ми і не будемо. 487 Вт пише лабораторний блок живлення. Так, 18 ампер. Ну, 18 ампер – це не 20. Проводи 27-26 градусів, 28. Запобіжники знову нагріваються, але нагріваються вони помірно 47-48 градусів, не більше. Роз'єм холодний – 32-34 градуси. А здвоєний АВГ-14 – 30 градусів. Даю кілька хвилин і побачимо, що з цього вийде. Турбозаряджання. І потужність виросла до 480 Вт. На лабораторному блоку живлення 550 Вт. Станція зарядилась майже на 5%. При цьому цей пристрій нагрівся ну, максимум до 62 градусів. Запобіжники нагрілись до 62 градусів. Роз'єм холодний. Тобто, якщо ви використовуєте 24-вольтовий акумулятор, то цей пристрій можна використовувати і отримувати з нього майже 500 Вт. Я думаю, що Бляті прибріхує і вона все ж таки зараз бере 500 Вт. Режим заряджання зараз вибраний турбо. Вмикаю стандартний режим. Потужність заряджання впала до 430 Вт, а потужність на лабораторному блоку живлення 500 Вт. І вмикаю тихий режим заряджання. 260-250 Вт на лабораторному блоку живлення 290 Вт. Я думаю, що при тихому заряджанні цей пристрій буде взагалі холодний. Зараз на вхід приходить 11 А. Температура близько 58 градусів, тобто його навіть можна в корпус засунути і використовувати при трихому заряджанні станції. Буду робити висновки. Насправді цю плату можна використовувати на 12-вольтовому акумуляторі для того, щоб отримати потужність 240 максимум до 300 Вт. Для цього обов'язково вам доведеться придбати правильні і не дуже довгі проводи. Якщо ж використовувати акумулятор на 24 вольта, то можна отримувати потужність і під 500 Вт. Якщо на вашій станції два подібних входа і станція може одночасно заряджатись від цих входів, то можна використати два таких пристрої і один акумулятор. І також нагадую, що якщо до виходу цієї станції буде підключено якийсь споживач, то цей споживач в першу чергу буде брати енергію саме з сонячного входу. Тобто розряджатись буде зовнішній акумулятор. А на цьому, в принципі, все. Про цю плату я ще буду робити окреме відео, тому що вона заслуговує на окреме відео. І якщо у вас виникнуть запитання, пишіть в коментарях, я буду намагатись дати відповідь на ці запитання.